欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博的顶流效应到底有多强？多位导演采访中都透露出一个讯息，就是好友话题度顺带着波及到了他们本人。无名的上映颠覆了导演成尔的认知，很少接触自媒体跟手机的他，都在大环境的影响下收获了不少，甚至在直播中都不忘记卖票。采访中，因为说话慢，文艺气息浓厚，各方给了他不少的昵称，甚至在作品上映后，铺天盖地的负面评价，对他的各种点评。都让他措手不及，甚至在采访中有些带着牢骚。直到如今，成尔导演接受采访的时候，再次谈及了这些，同时呢，不可避免地提及王一博的顶流效应。成尔导演见到王一博时，最深刻的印象有两点：一是其外在形象符合自己的剧本。二是觉得王一博很有礼貌，很得体，也有足够的沉默。成尔导演说：“我特别能理解王一博的沉默。大家都不是喜欢闲扯或喜欢说场面话的人，我反倒觉得这种人会更加真诚。现在大家对我的亲昵多半是因为王一博。我觉得要理性看待这些东西，也有很多人骂我。”最重要的是，无论外界怎么去述说、去表述，你自己的了解，你自己是如何收场的。如今他的采访中必然会提及王一博，这是躲不过的，也是他不可避免的话题。这就是顶流的效应吧？的确带来了太多的好处。说到底，他们都是吃到了流量的红利。这就是为何娱乐圈的人。都想要红，红带来的效应真的好多，会让很多人受益无穷。除了名跟利，还有内心的满足和自信。成尔是个文艺片导演，这次能够让文艺片在商业市场中杀出一条路，其中顶流王一博的助力功不可没，还有就是投资方博纳的背后支持，这给了他足够的自信。可以有足够的底气去拍更多的自己风格的作品，这是一件好事。除了成尔导演，还有最近的大鹏电影《保你平安》上映，截止目前收获5亿票房，这个成绩实属不易。在采访中，没想到的是，多次提及的人就是即将上映的《热烈》和王一博，都在说《热烈》暑期档上映。这么早就开始宣传，是不是有点过早？其实不然，因为今年上映的作品可谓是扎堆来袭。因为之前三年积压了太多作品没有上映，今年必然是赶紧上线。五一档就有一十部作品公映，今年的春节档都达到了七部影片，都成为史无前例的内卷。大鹏呢？也是多次提及王一博，说这部《热烈》的诞生是因为王一博，无疑是量身定制的。没办法，王一博的热度就是这么高。王一博跟街舞是一体的，他带出了圈，让街舞文化跟精神都得到了很好的发展。还有就是街舞成为运动赛事后，更推进了年轻人的喜爱。积极向上的体育精神自然需要大力推广。外界呢，却对于王一博的质疑声不断，皆有很多的不公平性、偏见大于肯定。众潮声的背后是，皆是因为流量的过高、关注度高，一个年轻人的成绩被无限吹捧过度，业内夸得越厉害，外界的质疑声就有多高。形成了强烈的反差，却成功拿捏了流量密码。流量时代曾经被过度糟蹋和不珍惜，如今的流量
，更多的是红黑时代的讨论中大众认知的觉醒。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。